Шановні панове журналісти, колеги, вельми шановні українські народи, я би хотів сьогодні звернутися до лідерів фракцій від імені мільйонів простих українців. Якщо ви вважаєте, що мільйони українців не бачать підлу, підкелимну гру з Дерибану портфелі в Кабміні і спробу намір гарантовано залишити Яценюка ще на рік, а згодом ще на кілька років, забрати право українського народу отримати новий парламент, новий уряд і новий економічний курс держави, в кінці кінців врятувати країну від війни, від гуманітарної економічної кризи, то ви дуже помиляєтеся. Наша політична сила сьогодні зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової спеціальної комісії для вивчення питання діяльності, по суті, аудиту діяльності уряду Яценюка. 16 лютого ми повинні почути не красивий, пафосний виступ Арсенія Петровича, якого, до речі, готували російські політтехнологи, до його президентської кампанії кілька років тому і навчили гарно говорити. Ми повинні почути і побачити не слайди про начебто успіх на фоні пустих гаманців і кишень українців, а результати ретельного фахового дослідження членів тимчасової спеціальної комісії. Таку комісію для цього приводу Український парламент, гідно статті 85 регламенту, має право створити. Туди мають увійти керівники профільних комітетів, туди мають увійти експерти, в тому числі міжнародні. Я б там хотів бачити Миколу Гордієнка, який звинувачував Арсенія Яценюка і його команду у корупції. До речі, зараз у Генеральній прокуратурі України Лежить біля двох тисяч проваджень на оточення і міністрів Яценюка, і близько чотирьох на самого Яценюка по документам, які він підписував, зокрема, які стосуються газових оборудок, в результаті яких було нанесено кількамільярдну шкоду українському бюджету. Ми вимагаємо від парламенту, від лідерів фракції, від депутатів Верховної Ради України, прийняти рішення про створення такої тимчасової спеціальної комісії, ретельно вивчити діяльність кожного міністра, кожного заступника міністра, персонально рішення, які спродукував особисто прем'єр Арсеній Яценюк, ретельно вивчити роботу ними призначених керівників державних корпорацій і компаній, зробити повномасштабний аудит і... Далі в результаті цієї роботи доповісти українському народові про реальні надбання цього уряду. Потім ми хотіли би, щоб подібні речі проаналізували Національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура. І по результатам цього аналізу ця команда відправилася би до Генерального прокурора давати свідчення проти злочини, які були зроблені протягом цих двох каденцій. Лише так, аналізуючи реально виконання коаліційної угоди прем'єром і його командою, лише так, аналізуючи виконання його програми дій уряду, повинні йти з Кабміну. Нам потрібно припинити практику, коли міністри і прем'єри протягом 25 років Звідси йшли з набитими кишенями і гаманцями, рахунками у Швейцарії, в офшорах, прекрасно себе повчувають і навіть зараз представляють Україну в міжнародних гуманітарних переговорах і інших переговорах, а український народ живе на пенсію тисячі гривень і зарплату дві з половиною тисячі гривень. Наша політична сила готова надати пропозиції новому прем'єру в частині економічної політики, гуманітарної політики, змін Конституції і готова запропонувати свого кандидата на прем'єр-міністра України. Готова так само скласти з усіма іншими народними депутатами мандати, піти на позачергові вибори 
привести сюди нові політичні сили, зокрема партію простих людей, мати гарний уряд, гарного прем'єра, новий курс для країни і кінця кінців зберегти державу. Подальше перебування Яценюка на цій посаді, перебування на цих, в цих кріслах депутатів Верховної Ради призведе до руйнації країни, знедолення мільйонів людей і врешті-решт знищення цієї країни. Прошу підтримати нашу ініціативу народних депутатів, прошу підтримати нашу ініціативу з боку профспілок, громадських рухів, волонтерів і е, бійців, а то, які повернулися звідти. Це наша спільна велика справа, яку ми маємо зробити. З цих посад мають йти або на дошку пошани, або до генерального прокурора, а потім у в'язницю. Дякую дуже.